שלום עליכם, אנחנו ממשיכים הסדרה שלנו על uh, המעלת וחומרה של uh, זיכוי הרבים וחובת זיכוי הרבים uh, עם הרב פרנק כחלון. Uh, אנחנו uh, ממש ממליצים ל- לכולכם בבית ל- להפיץ את כל השיעורים האלה לחברים שלכם, למשפחה שלכם, לכל בן אדם שאתם מכירים או לא מכירים, אם זה בפייסבוק או כל מיני מקורות, בגלל שכל בן אדם, ממש אם הוא ידע את ה... סייעת דשמיא שהוא יקבל ב- בשביל השכר שהוא מקבל ב- ב- בעולם הזה בשביל זיכוי הרבים הוא ממש כאילו ירקוד ברחוב ומחפש אנשים חילונים רק בשביל להחזיר אותם בתשובה <מח> כמו שרבי יונה הנשיא עשה כמו שאמרנו בשיעור שעבר וזה באמת אחד מהדברים שאנחנו רוצים לדבר עליו היום שאיזה סגנון של סייעת דשמיא אנחנו מקבלים מתי שאנחנו עושים אה, סיכוי הרבים עכשיו אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים הגענו לים סוף. ועכשיו כולם יודעים את הסיפור שנעבור עכשיו בעזרת השם בפסח. היה את כל המכות ב- ב- במצרים, הקדוש ברוך הוא השמיד את המדינה הכי גדולה והכי חזקה בהיסטוריה, רק בשביל העם היהודי היקר. ואפילו אחרי כל הניסים האלה, היה קצת חוסר אמונה, היה קצת חוסר ביטחון בהשם. בגלל שמתי שהגענו לים סוף, עם ישראל לא היה להם כל כך הרבה ביטחון, הם ראו שבצד שבח... אחד יש להם את הים, בצד השני המצ... המצרים באים, חלק מהחבר'ה חשבו אולי נחזור להיות עבדים, חלק אמרו אולי נילחם איתם, חלק אמרו בואו נלך בתוך הים, לא, כולם היו מבולבלים. אז אחרי זה אנחנו קוראים פסוק כל יום בתפילה שלנו, ואומר, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. עכשיו, אם נסתכל ונתבונן במילים ובסדר של המילים, בתוך הפסוק היקר הזה, אנחנו יכולים להבין איך זה יכול להשפיע עלינו כל יום, במיוחד בעניין של זיכוי הרבים. קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למטרה, שזה ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, לפני שאנחנו מגיעים לא, לאמונה שלמה בהשם, קודם כל, הפסוק אומר וירא ישראל את היד הגדולה. קודם כל שמים לב ליד, ליד של השם, איך הוא בכל דבר ודבר, הוא ממש שם את היחס שלו, שם את ה... את ה הוא אכפת לו בכל דבר, ומתי שאנחנו מתבוננים בדברים ואנחנו רואים את כל הניסים והנפלאות. זה מה שקרה אחרי כל הניסים והנפלאות שראינו בארץ, במצרים. חשבנו, חלק מהאנשים חשבו, אולי זה מקרה, אולי זה טבע, אולי זה זה, אולי זה זה, כל מיני דברים, עד שהגענו לים סוף. אחרי שהגענו לים סוף, והקדוש ברוך הוא קרע את הים, השמיד את כל, את כל המצרים, אחרי זה הבנו סוף סוף, שלא רק שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, אבל אכפת לו רק על עם ישראל. בגלל שהוא רק מתעסק עם הדברים של עם ישראל. אחרי שאנחנו שמים לב לכמה אכפת לו, כמה הוא אוהב אותנו, כמה אנחנו מיוחדים בשבילו, אז אנחנו יכולים להגיע ליראת שמיים, ואחרי שמגיעים ליראת שמיים אפשר להגיע לאמונה. עכשיו, לא נדבר על היראת שמיים והאמונה עכשיו, אבל בואו בוא נתבונן על הדבר הראשון. לשים לב ליד הגדולה של השם. אם בן אדם מבין את המשמעות של הפסוק הזה, הוא מבין... שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, אכפת לו על כל עם ישראל. כל אחד ואחד ממנו חשוב מאוד ויקר מאוד, כל אחד ואחד ממנו הוא בן או הבת של הקדוש ברוך הוא. אז אם כל אחד חשוב, אז יהודים יקרים, אם אתם מצילים יהודי אחד, אז ברור שהקדוש ברוך הוא לא רק שאכפת לו על היהודי היקר הזה, אבל אתה בעצמך או את בעצמך מקבלת חשיבות. אפילו בדרגה יותר גבוהה. וזה מה שדיברנו בשיעור שעבר, שאמר בספר ירמיה, כפי תהיה, אם בן אדם מחזיר, אה, בן אדם מזולל, כאילו בן אדם שחילוני כביכול, מחזיר אותו בתשובה, מחזיר את הבן של השם בחזרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כפי תהיה. אתה כבר ברמה גבוהה, אתה יש לך ספיישל דיל. אתה ב-VIP. אתה לא כמו כולם. למה? בגלל שדאגת לבן שלי. דאגת לבת שלי. אז כבוד הרב, תסביר לנו עוד כמה וכמה דברים איך 
הסייעתא דשמיא הזאת היא משפיעה על החיים שלנו כל יום. לא רק בסוף. בסוף, עולם הבא, קשה לאנשים להבין באמת מה זה עולם הבא. אין אפילו הרבה פרטים בתורה להסביר לנו את המשמעות של העולם הבא, בגלל שאין דבר כזה בעולם הזה. אז איך אפשר להבין שזה ישפיע עלינו עכשיו, פה, בעולם הזה? ובכן, כמו שהרב ירון פתח בפסוק של וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. קודם כל, כדי שנבין בכלל מה היו במצרים, אז אם אנחנו אומרים שבמצרים, אומר המדרש, היה 49 שערי טומאה. ואם עם ישראל היה נשאר עוד רגע אחד, לא היו נגלים. כיוון שהם היו ממש בגבול. וכתוב שלפני בועט הגאולה, יהיו ב-49 שערי טומאה, ומשם תצמח הגאולה. כמו שהיה בימי ארץ מצרים. אז עכשיו לפעמים בן אדם שמתעסק בזיכוי הרבים, הוא אומר, מה אני צריך את הכאב הראש הזה? אני לא משה רבנו, אני לא אהרון, אלוקים לא נגלה אליי, אין לי מטה קסמים שיכול לעשות אותות ומופתים. מה אני צריך את הבלאגן? להיכנס ל-49 שערי טומאה? הרי זה בעצם המצב שכתוב שזה יהיה לפני בועט הגאולה. אז כשבן אדם בעצם חושב, מה הוא אומר? הוא אומר שאני אשב בבית מדרש עם הספר. מי שרוצה שיבוא אליי, רוצה את הרב, יבוא אליו. אבל מה לעשות? לצערנו, הבורות היום היא ברמה מקסימלית, שהקשר בין היהודי שברחוב, או היהודי שנמצא בכל מקום אחר בעולם, הוא כל כך רחוק, זה לא מרחק של קילומטרים, של פרסאות, בלשון הגמרא, זה מרחק השקפתי שלא ניתן לחיבור בכלל. <אח> ולמה? כיוון שאותו בן אדם שנמצא ברחוב, הולך, מטייל, חוזר, נוסע, טס להודו, תאילנד, וול סטריט, מניות, מה עוד יש בחוץ? <laughs> כל כך הרבה שטויות, אף פעם הוא, הוא לא חושב, רגע, אולי, אולי האברך הזה שם בבית מדרש, זה שאני רואה אותו לפעמים בשבת, אולי אה, אני אהיה כמוהו. למה, למה שתהיה כמוהו? <laughs> היצר הרע נותן כל כך הרבה מחשבה ואפשרויות. שרק אל תעצור ותחשוב. אז כאילו יותר סיכוי גדול יש שהאברך יפנה לאדם הזה ויעיר אותו מתרדמתו, ושהאדם הזה יתעורר לבד. אז בעצם זה החובה עלינו. אז באמת הסייעתא דשמיא שיש לאדם שבא ומקרב ומוציא מטומאת מצרים מ-49 שערי טומאה את אותה נשמה, את אותו יהודי, אז זה בעצם אותו סייעתא דשמיא, בעצם אותו תפקיד כמו שמשה רבנו עשה. משה רבנו ואהרון, אנחנו ראינו שהעשיית הדשמיא שלהם מלאה בכל התורה. כל מה שמשה רבנו אומר קורה. חס ושלום כשחולקים על משה רבנו, פרשת קורח, אומר משה רבנו, ואם בריאה יברא השם. אומר המדרש, אם בריאה שנבראתה כבר בששת ימי בראשית, בסדר. אם לא, יברא השם עכשיו. ספיישל בשבילי. בשביל משה רבנו. למה? כי כשחולקים על אדם, שהתפקיד שלו היה לקרב את עם ישראל, שהוא בעצם גם קיבל את התואר של מנהיג ישראל, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, בגלל שהיה אכפת לו מכל אחד ואחד מעם ישראל, בעצם כשחולקים עליו, חולקים על הקדוש ברוך הוא. חולקים על התורה. כשחולקים על התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, עד כאן. וזה אומר שזה ישנה את הטבע כדי לדאוג לאותו יהודי, שלא יילחמו בו, שיזהרו בכבודו. זה בחלק של הרע. שאנשים, הקדוש ברוך הוא, לשמור את האדם הזה מאנשים רעים, ואלה סייעתא דשמיא בהכל, ובאמת זה מה שכתוב בפסוק, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, אויביו אומר המדרש, זה אויבים, זה יתושים, ג'וקים אפילו, המדרש אומר שהם נזהרים, או, זה בן אדם מיוחד. פחדים מהבן אדם. פחדים, זה בן אדם מיוחד. עכשיו זה בחלק של הרע, כמו שאמרנו, בחלק של הטוב, מלבד המושג הזה שכפי תהיה, שבן אדם כנראה לא הולך לעמוד ולברך את עצמו, מי שברך הוא יברך אותי על זה שהחזרתי בתשובה, אמן. אלא הבן אדם בדרך כלל מחלק ברכות לאחרים, אז גם במושג הזה, שעצם זה שאחרי שזה קטע את הרבים, עכשיו שאתה מברך אחרים ואתה גורם להם חיים טובים, בריאות, פרנסה, זה כוח שאתה משתמש לו בעצם עוד פעם לזכות הרבים, עוד פעם למצווה. אז גם על הברכות שאתה מברך, יש לך מצווה. למה הנה, עכשיו עשית, בירכת אותם לשלום בית, בירכת אותם לפרנסה טובה, בירכת אותם לרפואה שלמה, בירכת אותם לסייעתא דשמיא. אז בעצם על ידי הברכות שלך, שזה בעצם היה כמו פרס בעבור החזרה בתשובה, התחלת עכשיו ועשית עוד דברים, וזה כמו מצווה גוררת מצווה. 
עכשיו, הדבר הזה בעצם צריך לדעת, וזה גם מהניסיון שיש לרב ירון ולכל אדם שמתעסק עם אה, חוזרים בתשובה, שבתחילת הדרך לא תמיד רואים שיש סייעתא דשמיא. כן. לוקח זמן. לוקח זמן. מה זה, מה זה לוקח זמן? יש בן אדם אומר, אני התקשרתי שלוש פעמים, לא מצליח. מה הלאה אני צריך לעשות? שמעתי את השיעור שלכם הראשון, את השיעור השני, יפה מאוד, מדהים. אבל מה זה לוקח זמן? מה, מה אני צריך לעשות? זה, זה, זה השאלה הגדולה שהרבה אנשים לא מבינים, שכאילו יש, יש כזה דעת כזאת שחושבים, אוקיי, אתה יודע מה, אולי הסברנו את זה בדרך יותר מדי פשוטה פעם שעברה, ואומרים, אוקיי, תשלח לו לינק וזהו. אם הוא חוזר בתשובה, ברוך השם, קנית את עולמך, לא חוזר, עשית את, עשית את החלק שלך. זה קצת פשוט. למה? בגלל שבהתחלת השיעור אנחנו אמרנו משהו חשוב מאוד, דברי חז"ל שאומרים, אם בן אדם רודף אחרי יהודי 70 שנה, 70 שנה, ומחזיר אותו בסוף בתשובה, קנה את עולמו. אז אם הקדוש ברוך הוא שברא את הכל, שברא את השמיים ואת הארץ ואת הכל דבר ודבר, יודע כל יהודי, יודע כל גוי, יודע כל שערה על הראש שלך, הוא יודע את השם שלה, כמו שאמר לאיוב, הוא יודע את השם של השערה על הראש שלך, הכל הוא יודע. אז הוא מכיר את העם ישראל. אם הוא אמר לך שאם אתה משקיע 70 שנה זה שווה, אז ברור, הוא גם אומר לך שזה לא ייקח, לא, רוב הזמן זה לא ייקח רק לינק אחד, זה לא ייקח רק, אה, hey, חביבי, עשה לי טובה, תראה את הסרט הזה, אחזור בתשובה. זה לא, זה לא כל הזמן, יש, לפעמים יש לך, אתה מוצא יהלום, לפעמים, ברוך השם, יש לך כל כך הרבה סייעת נשמעיה, יש איזה נס, הבן אדם הזה ממש מוכן, הגיע למצב שהוא ממש צריך את השם והוא יודע את זה. ממש, רואה משהו, רואה שיעור אחד, חוזר בתשובה שלמה. יש, זה קורה. אבל זה לא הסטנדרט. הסטנדרט הוא שאתה צריך לחזור עוד פעם ועוד פעם. ואדון אומר לך, אבל אתה מציק לי, עזוב. כן, אוקיי, לא, סתם. אני לא, לא מחייב אותך, לא מחייב אותך. תראה את השיעור הזה. לא רוצה, בסדר. עובר שבוע, עובר שבועיים, אתה שולח לו עוד לינק. אני לא רוצה לראות, בסדר. עובר חודש, שולח לו עוד לינק. זה לא עוד דיסק, לא בא לו. עובר עוד חודש, אתה אומר לו, תשמע, הרב הזה, הרב זמיר בא, לה, בא לה, 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 לאזור שלנו, בוא לשיעור, הוא גאון, הוא בן אדם מדהים, הוא יודע את הטבע, יודע את התורה, יודע את... כל החוכמות, הבן אדם הזה לקח את התורה, והוא למד אותה בסגנון כל כך מדהים, שיכול ללמד אותך כל דבר שאתה רוצה. בוא לשיעור. הבן אדם אומר, מה זאת אומרת כל חוכמה? זה בן אדם מיוחד, לך בוא לשיעור. אז הוא קצת אומר, אתה יודע מה? לא אמרתי לו, אבל ראיתי איזה חמש דקות מההרצאה של הרב מזרחי. לא אמרתי לו, אבל ראיתי איזה עשר דקות מהרב אפרים. ראית שיעור שלו, היה קצת מעניין, לא אמרתי לו. ואז פתאום הוא אומר, אתה יודע מה? אני אבוא. הוא לא רוצה להגיד לך שהוא ראה, בגלל שהוא לא רוצה לחזור בתשובה, עוד לא הגיע לזה. אבל עכשיו הבאת לו משהו מעניין, אז כאילו, מה עשית פה? כל ה- הלינקים והדיסקים והזה, אתה חיממת אותו. חיממת אותו. חמש דקות פה, שתי דקות פה, אף אחד לא אומר, אני, אתה יודע מה, לא רואה, לא רואה, לא רואה. הוא רואה שתי דקות, לא מעוניין, בסדר, זורק את זה. פעם הבאה, חמש דקות, לא מעוניין, זורק את זה. אבל אחרי הרבה פעמים, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, אתה רואה את הנס בשנייה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמו שמתי שהוא, יוסף הצדיק, קיבל, כביכול, קיבל עונש, היה בבית סוהר, סבל. יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, הוא סבל בבית סוהר. אבל מתי שהקדוש ברוך הוא הביא לו את הישועה? תוך שנייה. למה? בגלל זה אמרו שהמצרים רצו. הם רצו לפרעה, הביאו אותו ישר, הוציאו אותו מהבית סוהר, לבשו אותו, קילחו אותו, הכל, הכל תוך שנייה, והנה, פתאום הוא הלך מהבית סוהר. להיות מספר שתיים במצרים. למה? מתי שהקדוש ברוך הוא שולח לך את הגאולה, שולח לך את הסייעתא דשמיא המיוחדת, זה על המקום. אז, אז מה, אז מה, אז מה, מה העניין פה? בן אדם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא, אם הוא היה נותן לנו את הפרס, את השכר, תוך שנייה, אז כולם היו עושים את זה, המשיח היה בא תוך שבוע, וזהו, אין ניסיון, אין השתדלות, אין כלום. אם כל, אדם, כל פעם שבן אדם היה תורם 100 דולר לדיסקים, 100 דולר לאיזה רב שעושה קירוב, 100 דולר לאיזה אברך שלומד תורה מבוקר עד לילה, קבל 200, אפילו הנאצים היו תורמים כסף. 
לא? הנאצים היו טועים. היטלר היה מבדות. היטלר היה מבדות. היטלר היה מבדות. 100 דולר או פירות 100 דולר. תן להם מיליון. למה רק מיליון? בוא נלווה כסף רק בשביל לתת צדקה. מה זה? אם הוא יתן לך את השר על המקום, אז מה עשית? פה אין בחירה. אז בן אדם צריך להבין. הקדוש ברוך הוא גם משלם לנו על ההשתדלות, כי אפילו אם אתה לא, כמו שאמרנו שיעור שעבר, אפילו אם אתה לא מצליח, בכל זאת אתה מקבל את השכר. גם בסוף, אם אתה ממשיך להשתדל וישתדל וישתדל, בסוף הוא נותן לך את התוצאות גם. וזה הדברים המדהימים. אתה רואה את הציית דשמא, הבן אדם תוך שנייה חוזר לך בתשובה, הוא מחזק אותך עכשיו. וזה חלק השני של עשיית דשמא, הבן אדם, שלפעמים הוא חזק, אבל הוא חושב שכאילו, אני ממש צריך להגיע ל-level לש... השני, או אני כאילו צריך ל... לעלות דרגה. אני עושה, מניח תפילין כל יום, שומר שבת, כשרות, אבל צניעות לא כל כך, אשתי לא מכסה את הראש, כשרות, לפעמים כן, לפעמים לא, לא הדברים המכובדים, יש כמה דברים שאני לא כל כך חזק. מתי שאתה מחזיר בן אדם בתשובה, הוא מחזק אותך. אתה מחזק אותו, והוא מחזק אותך. ואתה רואה דברים מדהימים, אתה מרגיש את השם. לא רק... מאמין בהשם, מרגיש אותו. וזה דבר שאני בעצמי ראיתי, ואני רואה כל יום, בגלל שכל פעם בן אדם שולח לי איזה מכתב, איך החיים שלו השתנו מהשיעורים, איך הוא ראה איזה דיסק ששלחתי לו, או אחד מהשיעורים שעשינו, או כל מיני דברים, אנשים ממש משנים את החיים שלהם, אני מתחזק. אני, לפעמים אני, היה לי איזה בחור אחד, היה לי בחור אחד, שהוא בדרך תהליך גיור. ושלחתי לו כמה ספרים ודיסקים וכולי. אז uh, שכחתי איפה הוא גר, לא? יש הרבה אנשים, ברוך השם, אז לא זוכר איפה כולם גרים, אבל ידעתי שהוא גר ליד קליפורניה, זה מה שחשבתי. אז טסנו, הלכנו מפלורידה לקליפורניה, ועשינו איזה הרצאות, אז אמרתי לו, תשמע, אני בקליפורניה, אז בוא לשיעור. אם אתה קרוב, אם... האזור. כן, מה? אז... הוא אמר, כן, 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 אני אעשה מה שאני יכול, כל זה אני אבוא, אני אבוא. אמרתי לו, איזה יופי, נחמד. הבן אדם בא, אז היה לנו כמה, כמה דקות לפני השיעור ודיברנו קצת, אמרתי, לא, אז איך היה... הכל היה בסדר, הגעת בזמן, הכל היה קל להגיע פה, אתה קרוב, אתה גר קרוב? אמר לי, לא, כן, לא, 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 כך, לא היה כל כך קשה, רק שבע שעות. שבע שעות? מה שבע שעות? איפה אתה גר? אמר, אני גר באריזונה. אריזונה? אתה נסעת שבע שעות? כן, 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 כן לא, לא ביג דיל בכלל. לראות אותך בשיעור? שבע שעות, מה בגדי? אני הולך אחרי השיעור, מסיים את השיעור, הולך חזרה הביתה. למה אני צריך לקחת את אח שלי, אח שלי הקטן, לגן? ארבע עשרה שעות! שיעור תורה. ארבע עשרה שעות לבוא בשביל שיעור תורה. אז אני אמרתי, גם בשיעור וגם אחרי השיעור וגם לפני השיעור, אני לא יודע אם אני באתי לשם להתחזק או לחזק. בגלל שהוא חיזק אותי. לנסוע ארבע עשרה שעות בשביל שיעור תורה? זה הסיעתא דשמיא הכי גדולה, שאתה רואה כזה דבר, שבן אדם... זה לא בן אדם שבטח הם חושבים, אתה יודע מה, בטח זה הומלס. אין לו מה לעשות בחיים. ואיך יכול להיות? 14 שעות בשביל... כשבן אדם שומע את זה, כשבן אדם עוזב את היממה שלו, הכל, 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 הכל. יש לו משפחה, יש לו ביזנס, יש לו חיים. סטופ, הכל בצד, 14 שעות בשביל שעה אחת תורה. זה משהו מדהים, זה, זה כאילו... אבל זה מראה לך את הסיעתא דשמיא. אבל באמת הצופים בבית, הם אומרים, או, oh, בסדר, זה סיפור טוב, אבל לגבי ההתחלה, בוא נשאל אותך שאלה אישית, הרב ירון. כמה זמן לקח לך להחזיר בתשובה את האדם הראשון? האדם הראשון, זה היה בחור, שמו היה ניסים. הוא, הוא בא לשיעור שאני עושה בבית, הוא היה תלמיד הראשון. בשיעור הראשון, הוא היה, זה רק אני והוא. שיעור שני, עוד מישהו בא, עוד כמה אנשים באו, ברוך השם, לאט לאט עוד כמה וכמה אנשים באו. ואני אמרתי לו מההתחלה, תשמע, אני לא בא לשפוט אותך, לא בא להגיד לך אתה ככה ואתה ככה, אני אגיד לך מה שבתורה, אני אגיד לך מה שהשם כתב, מה שהוא אמר, לא מה שאני אומר, לא הדעה שלי, מה, מי אני בכלל? אני אומר לך מה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שלו, מה עשו, מה מותר, מה הסיפור, מה לא הסיפור, מה האמת, מה שקר. תעשה מה שאתה רוצה. מסכים? מסכים. זהו. ברוך השם, הבן אדם ישב, למדנו ביחד. אחרי ארבע שיעורים, 
דיברנו על שבת כמה פעמים כבר, זה כאילו אז אחרי חודש עשינו שיעור של כל שבוע. אז הוא אומר לי משהו אחרי, באמצע השיעור נראה לי זה היה, הוא אומר לי, מה זאת אומרת אסור לנסוע בשבת לבית כנסת? כי אני לא הבנתי את השאלה. א', ב', כאילו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא, אסור לנסוע בשבת. אמרתי, כן, כן, אבל לבית כנסת. הלכת לבית כנסת, עושה מצווה. אמרתי לו, מה פתאום, אין דבר כזה. מי אמר לך את זה? הוא אומר, אני נוסע לבית כנסת כבר עשרים ומשהו שנה. אף אחד לא אמר לי את זה. עכשיו, הצופים יכולים להגיד איזה טיפש הוא, איזה משוגע הוא, הוא לא טיפש בכלל. הוא רק לא יודע תורה. הוא אמר, אני יודע שאסור ללכת למול ולים עם האוטו וזה, אבל ללכת לבית כנסת. יש חניה ליד הבית כנסת. הרב אף פעם לא אמר לי, הוא כולם יודעים, כל הקהילה יודעים שאני נוסע, וכמה מהם גם נוסעים. הרב אף פעם לא אמר שום דבר. הוא לא אמר שום דבר. אף אחד לא אומר לי. עשרים ומשהו שנה. אמרתי לו, ריבונו של עולם, זה הבורות שהרב מדבר עליו. אנחנו לא יודעים, לא יודעים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאם היה סרט על נוח, חושבים שזה היה בדיוק מהתורה, זה הפסוקים שהוא אומר. אם היה סרט על משה רבנו, חושבים שזה יהיה מסוג בדיוק מה שכתוב בתורה. זה מה שרוב עם ישראל, לצערנו, יודע, לא יודעים. אז הבן אדם הזה, אמרתי לו, תשמע, אסור לנסוע בשבת. טוב שאתה הולך לבית כנסת, אבל אתה מחויב בשבת, אתה לא מחויב בבית כנסת. זה טוב ללכת לבית כנסת. אבל אם צריך לבחור, ברור ששבת. עשרה דיברות, לא הזכירו את הבית כנסת, הזכירו את השבת. אז בן אדם צריך להבין. אפילו אתה אומר לבן אדם כזה, משהו פשוט, לא ביג דיל, משהו פשוט, אסור לנסוע בשבת. אפילו לבית כנסת, אפילו לכל דבר חוץ מפיקוח נפש. ופיקוח נפש זה ממש פיקוח נפש. בן אדם, אם אתם לא לוקחים אותו לבית, לבית חולים, יש סיכוי שימות. לא אם נגיד בן אדם נפל ופצע באצבע שלו. משהו, ממש פיקוח נפש, אי אפשר לשחק עם הדברים האלה. אתה אומר לבן אדם הזה את האמת, אז הוא אומר לי, ניסים אומר לי, אז כדאי לשמור. אמרתי לו, כן, נעשה, מה הביג דיל? תשמור שבת אחת. אמרתי, אל, אל, אל תחשוב על שבת הבאה, אל תחשוב על שנה הבאה, אל תחשוב על כל החיים שלך בכלל. שבת אחת. תראה איך זה מרגיש. מה הביג דיל? בוא אליי אולי. אתה רוצה, בוא אליי, נכין אוכל, תעשה כיף כזה, תהנה. אמר לי, בסדר, למה לא? ברוך השם, הבן אדם שומר שבת כבר שנתיים. וואו. וזה לא כאילו, זה לא כאילו איזה חוכמה, או ביג... אבל זה אחרי כמה זמן שהכרתם, של שיעורים. חודש. חודש של של קביעות. כן, זה פעם בשבוע, שיעור האברג' זה בערך שעתיים. שולח לו לינקים פה ושם, אם הוא רואה או רואה, אם הוא נותן לו, נתתי לו כמה דיסקים, כמה ספרים, בהתחלה הוא לא קרא ולא שמע שום דבר, חוץ מהשעתיים שהוא היה איתי, כלום. אבל אני אגיד לך את האמת, המשהו שכאילו הכי נגע בו, שהיה אכפת לי. כאילו, מתי שאמרתי לו, בוא אליי. זה כבר, הוא אמר, מה, כן? יכול לבוא? אמרתי לו, כן, למה לא? בוא אליי, תשמעי, אתה שומר שבת? בוא אליי. שאלתי, בוא איתי לארוחה, הוא לא היה כך, גר כל כך רחוק מהבית שלי, אולי איזה עשרים דקות, רבע שעה הליכה. בוא אליי, נאכל לו ארוחת ערב, ארוחת צהריים, זהו, נהנה. אז מתי שהוא ראה שכאילו, ממש אכפת לי שהוא ישמור שבת, שזה חשוב, זה לא סתם אני אומר לו לעשות איזה משהו, אולי זה, השמיים יפתחו וייתנו לו איזה מתנה. אכפת לי שהוא ישמור שבת, אז הוא אמר, אוקיי, אז זה שווה. וגם הדבר השני, אמרתי לו, לא, אל תתחייב לכל ה, לחיים, אפילו שהוא באמת חייב לעשות את זה, אבל אל תחשוב על זה. בגלל של לחשוב באופן כזה שאתה משנה את כל החיים שלך עכשיו, זה יותר מדי גדול, גדול על הבן אדם. זה גדול עליו. אבל אתה אומר לו, רק השבת הזה. אחרי השבת הזה נדבר על השבת הבאה. אחרי השבת הראשון כל כך נהנה, הוא אמר, שבת הבאה עוד פעם אפשר לעשות? כן, למה לא? ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. יש אנשים שלקח יותר זמן, יש אנשים שלקח שלושה חודשים, ארבעה חודשים, יש אפילו שלא חזרו בגלל שלא לא מתאים לסגנון של החיים שלהם וברחו, אבל רוב בני אדם שממש באו לשיעורים והתמידו את הזמן, השקיעו את הזמן, ברוך השם, שתבח שמו לעד, כל אחד לאט לאט שומר את השבת, עושה תפילין, מניח תפילין, מתחזקים. וזה לא כאילו חוכמה שאני איזה בן אדם שלומד תורה 700 שנה ואני אחד מחז"ל, מי אני בכלל? 
אתה רק אומר לאנשים את הדברים המינימליים, שזה חשוב להשם. וירא ישראל את היד הגדולה, אני אומר לה, מי זה היד הגדולה הזאת? זהו! לא אומר להם איזה, תשמע, איזה חידוש, האות הזאת היא גדולה, והאות הזאת היא קטנה, ורבי עקיבא היה... מה, לא אומר להם שום דבר, אומר להם זה, מי היד הגדולה הזאת? אתה רוצה ניסים מנפלאות? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך משהו ספיישל? יאהב אותך או אקסטרה? זה היד הגדולה. כל בן אדם מתפלל בשביל פרנסה, כל בן אדם מתפלל בשביל רפואה שלמה, כל בן אדם מתפלל בשביל זיווג, כל בן אדם מתפלל בשביל דברים טובים. הנה, זה הפטנט, זה היד הגדולה. תעשה את רצונו. אין סוף. אמייזינג. זה מדהים. שלפעמים בן אדם, יש פה שתי נקודות בעצם בסיפור הזה. קודם כל, שבן אדם עשרים שנה נמצא בבית כנסת. כן. וחושב... שיש לו מצווה. זאת אומרת, כשהוא מגיע לשמיים, הוא לא סופר את המלאכים. הוא אומר להם, יש לי כרטיס כניסה חופשי, אני. פתח, פתח את הגיהנום. את הגנבת, סליחה, הוא בטוח שיש לו גנבת, אבל המלאכים אומרים לו הפוך, אדוני, תפילה על תשובה. עכשיו, באמת היהודי הזה, הוא לא אשם. הוא היה בטוח שיש לו מצווה. בשנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, עשרים שנה. אז זה בעצם עוד פעם, הסיפור הזה כל כך מחייב אותנו. כשיש יהודי לידך עשרים שנה, שמגיע לבית כנסת ואתה יודע שהעשרים שנה האלה שהוא מגיע לבית כנסת זה לא מצווה זה לפעמים מקטרג אז מה הבן אדם יגיד? דמוקרטיה לא מתערב לו אני דמוקרטי הוא יעשה משהו הוא פנה אליי? הוא דיבר איתי? הוא שאל אותי? כן, מה? מה אני אתערב לו? למה הוא לא יודע? כן אז באמת יש מדרש שעונה על זה המדרש אומר דבר מבין המדרש מספר שפעם אחת היה קבוצה של אנשים ששתה בים, כל בן אדם קנה חדר בספינה. יש ספינות גדולות, יש אלפים של חדרים, יש ספינות יותר קטנות, מאות חדרים, יש חדרים של כמה עשרות חדרים. זו הייתה ספינה גדולה. ספינה גדולה. בן אדם קנה, שילם את החדר, פתאום באמצע הלילה אנשים שומעים קידוח בחדר של הבן אדם. מגיע ה... אלו שמנהלים את הספינה, אנשי הצוות של הספינה, זה הופכים אצלנו דלת. פותח את הדלת, כן, מה אתם צריכים? שמענו קולות של קידוח פה. כן, כן, אני פשוט צריך לעשות כמה חורים ברצפה של החדר. כן, אני צריך לעשות כמה חורים. אמר להם, אני רוצה לעשות לי פה איזה בריכה קטנה בחדר. משהו שישתכשך. אז במקום שאני אמלא בזה, עושה כמה חורים, כנס קצת מים, והכל יהיה יותר מה. אמרתי, יא, אתה נורמלי? מה הבעיה? זה חבר שלי, אני שילמתי. קול שלי? זה לא כולל שירות? אמרו לו, מה בריכה? לך למקום אחר על הבריכה. תקפוץ לים, מה אתה רוצה? הוא לא הבין אותה. אמרו אל תפריעו לי, התנהלתי את זה, תמשיך לעשות חורים. המשיך לעשות חורים, דפקו בדלת, לא פתח. בסוף של הסיפור שהם פרצו את הדלת, תפסו אותו, קשרו אותו עד סוף ההפלגה, ואל תשתולל. למה? כשאתה עושה חור בספינה שלך, כל הספינה טובה. עכשיו, אם הם היו נחמדים, הם אומרים לו דמוקרטיה, אתה בשלך, אנחנו בשלנו, אין בעיה, אתה רוצה לעשות חורים, סבבה, קח, בוא נעזור לך עוד, קח, קח פטיש, מה אתה צריך? למה לא? נעזור לך. מנומסים. כן, והוא היה קודח, וקודח, וקודח, עד שכולם היו מתים. צריכים לדעת שכולנו נמצאים בתוך ספינה אחת. כל עם ישראל ערבים זה לזה. זה בעצם כשבן אדם קודח שם בשבת, נוסע... מעשן, אוכל לא כשר, אישה לא שומרת כש... אה, טהרה, או כל דבר אחר. זה לא שאתה עכשיו... לא נעים, אני לא אתערב לו. זה כמו שהרב ירון אמר, תהיה קצת נודניק. הרי אם למשל הוא יחרב לך כסף, עכשיו בן אדם הלווית לו 100 אלף שקל, בסדר? והוא אמר לך שהוא יחזיר לך את זה תוך שנה. כבר שנה והוא לא שילם. מה קורה? עוד פעם ועוד פעם, ותובע אותו, ו... נעים, <laughs> דמוקרטיה. מה, אני אתערב לו? זה זאת אומרת אבל... שהכסף שלך, אתה יודע מה, גם לא 100 אלף שקל. 100 שקל, 100 דולר. בן אדם מלווה ממך, אמר לך, אני אחזיר לך את זה תוך יומיים. והוא לא מחזיר לך, אתה מתקשר אליו, אתה, אתה, אתה רואה אותו ברחוב, אתה זורק לו, נו, מה עם ה-100 דולר שלי? שכחת? מה אתה... למה? כי אכפת לך מהכסף. כן. אכפת לך מה-100 מה דולר. <laughs> מה, הוא עבד עליי? גם האגו שלך, מה, הוא כאילו גנב ממני? אז רגע, כסף אכפת לך, האגו שלך, גם חשוב, בסדר. אבל מה עם כבוד בורא עולם? מה עם הידיעה הזאת שאותו יהודי שאתה רואה אותו וכל בוקר אומר לו בוקר טוב, שלום וברכה, צהריים טובים, שבת שלום, לא משנה מה. 
הוא עלול להיכנס לשאול תחתית בזכותך. למה? כי אתה ידעת ומנעת את עצמך בגלל אי נעימות. כמה הוא ישנא אותך, אותו יהודי, ישנא אותך בשנאת מוות אחרי שהוא ידע מה מנעת ממנו. זה, 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 אם בן אדם ממש מתבונן בדברים וחושב על זה אפילו בשביל... רגע, רגע. זה ממש אכזרי. בוודאי. הבן אדם, החבר שלך, היקר הזה, אח שלך, אחות שלך, דוד, דודה, אבא, אימא, בן שלך, הוא... אתה יודע שהיד הגדולה, השם יתברך, שהפסוק הזה, זה אמת. יודעים שזה אמת. אין ספק, כל לא הכל על המידע. אפילו האתאיסטים יודעים שאין דבר כזה באמת, שאין כלום. הם רק לא רוצים לעשות שום דבר. אם בן אדם ממש משוגע כזה שחושב שהכל בא מפיצוץ, זה אולי צריכים לשלוח אותו לאברבנאל. אבל בן אדם עם קצת שכל, יודע שיש קריאטור, יש בורא. אז אם אתה יודע, לא רק שיש בורא, אבל הבורא הזה נתן לנו הוראות, וזה התורה. ואתה יודע שיש שכר ויש עונש. זה אחד, זה אחד מהדברים העיקריים, 13 הדברים העיקריים שכל יהודי חייב לחזור עליהם כל יום. כל יום! אין דבר כזה, אני לא ידעתי. אם אתה קורא לעצמך, לעצמך יהודי, אתה חייב להאמין ולחזור על זה כל יום שאתה יודע שיש שכר ויש עונש. אז אם אתה יודע את זה, ואתה יודע שהחשוב הזה, הבן הזה, הבת הזאתי, הוא בצד של העונש, ואתה לא אומר לו כלום, זה ממש אכזרי. אתה, אתה יודע, אתה, אתה למדת על גיהנום, אתה למדת על העונש, אתה קראת את פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, מה הקדוש ברוך הוא אומר לאנשים האלה שלא שומרים מצוות? תקרא את זה, תקראו את זה, את זה, זה פרשת שבוע, תקראו את זה עם רש"י קצת, קצת, אפילו רק הבנה פש, פשוטה, לא את המדרשים וזה. פשוטה, פשוטה מה הקדוש ברוך הוא אומר על בן אדם שלא שומר שבת, השם ירחם. מה השם אומר על בן אדם שגונב? מה השם אומר על בן אדם שהולך נגדו? הוא מחשיב את הבן אדם הזה אויב, אויב. סוף פרשת בית חנן, הוא אומר, האויבים שלי. מי זה האויבים שלי? אלה שלא שומרים מצוות. לא אלה שעושים ארגון גדול, גם אלה אוי... נגד השם, זה חס ושלום, אבל גם אלה אויבים. אבל אפילו הבן אדם שלא שומר שבת, הולך לים במקום ללכת לבית כנסת, הולך ל... 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 לבר, הוא גם נחשב אויב. ואתה יודע את זה? ואתה יודע שיש עונש? ואתה לא אומר לו? זה אכזרי. ובגלל זה, הרב לימד אותנו שבוע שעבר, מהשיעור שעבר שהיה לנו, אתה לוקח חלק מהעונש. ומה אם לא נעים? לא נעים. מה, הוא יגיד שאני פנאט? מה, אתה מתערב לי בחיים? מה עם זה? Uh, הרב מלובביץ', הוא אמר סיפור ממש נחמד, פעם אחת. הוא אמר, שאם היה לך, נראה לי אמרנו את זה באחד מהשיעורים, אבל זה סיפור שחייבים לחזור עליו בגלל שזה עונה לשאלה הזאת בדרך יפה מאוד. אם היה לך איזה חבר, בא אליך, אמר לך, תשמע, אני צריך לישון, אל תפריע לי. אם מישהו מתקשר, תגיד להם, אני עסוק, לא חשוב מה יקרה, אני עייף, עייף מת, תעשה לי טובה, אל תפריע לי. אל תתערב לי בעסקים. אתה אומר, מה אכפת לי מהעסקים שלך וזה, מה, מי, אני, מי אתה בכלל? אני עסוק עם העסקים שלי, מה אני אפריע לי, מה אכפת לי מהעסקים שלך? אתה יודע מה, אתה עצבנת כל כך הרבה, אני עוזב את הבית. אני הולך עם החבר'ה. אתה עוזב את הדירה. כמה דקות אחרי שאתה עוזב את הדירה, אתה אומר, או, יש עשן. אתה מסתובב, אתה רואה, יש שריפה. השם מרחם, יש שריפה. איפה השריפה? בדירה. זה, ב... זה בדרך לדירה. עכשיו, אם אתה נכנס לדירה ואתה מעיר את החבר היקר הזה, העצבני הזה, שלא רצית ש... לא רצה שתעיר אותו. אמר לו, סליחה, יש שריפה, אתה רוצה לצאת? אתה חושב שהוא יתעצבן עליך? אתם חושבים שהוא יתעצבן עליכם? ברור שהתשובה היא לא. למה לא? בגלל שאחרי סוף סוף שהוא יתעורר, הוא כבר יבין, הוא כבר יבין 
שמתי שהוא היה יושן זה היה נגדו. אותו דבר עם בן אדם שלא שומר מצוות, שלא מתחבר עם השם יתברך, שלא יודע מה זה היד הגדולה, לא יודע מה זה השם, לא יודע שהכל, כל מה שכתוב בתורה, כל מילה ומילה, כל אות ואות, היא אמת ואפשר ללמוד על כל פסוק, כל החיים שלנו, רק על פסוק אחד בתורה. הוא לא יודע את זה. למה? הוא רדום, יושן. אז ברור שמתי שאתה מפריע לו קצת, הוא קצת יתעצבן. אבל מתי שתעיר אותו, הוא יתעורר סוף סוף. מה יהיה לך? תודה רבה. איך הצלת לי את החיים? אין סוף לתודה שהוא ייתן לך. אין סוף. 70 שנה אחרי זה הוא יגיד לנכדים שלו, אה, oh, זה החבר שלי, זה האח שלי, זה הידיד שלי, שהוא הציל לי את החיים. זה בעצם מחשבה שבן אדם, אם הוא חושב אותה, פשוט צריך עכשיו לקום ולרוץ ברחובות ולהציל אנשים משרפה. <אח> זה אומר כש... תלוי איך אתה מסתכל. יש אנשים שמתייחס מה אני אהיה עוד פעם נודניק, אבל זה לא אתה תהיה עוד פעם נודניק, אתה עוד פעם תהיה מציל חיים. זה אומר כשבן אדם רואה שרפה ומתקשר למכבי אש, והמכבי אש מתעכב, והוא מתקשר עוד פעם, הוא שומע צרחות מתוך הבית של תינוקות שנשרפים, והוא מתקשר עוד פעם, הוא מבין שהוא לא נודניק, הוא מבין שהוא מציל חיים. אותו דבר כשבן אדם מתקשר לאמבולנס, יש לידו חולה, מפרפר, הוא לא יודע, חי, מת, גוסס, מה קורה, הוא עובר עליו. והוא מתקשר ומתקשר ולא עונים, ומתקשר ומתקשר. צל"ש הוא יקבל, הוא לא יגיד לו שהוא לא יגיד. כי אנחנו מתעסקים פה בהצלת חיים. ובאמת, כולם בכל העולם מחזיקים. מי שמתעסק בהצלת חיים, נותנים לו את כל הכבוד. הראוי, נותנים לו מסיבות, נותנים לו... אותות, נותנים לו מדליות, גביעים, כל מיני דברים כאלה. אלה שמזכה את הרבים, לצערנו. לוחמים בו. גביע בראש הוא מקבל. זורקים עליו דברים, מחרפים אותו, מגדפים אותו. למה? כי זה מלחמה עם השטן לכבודו בעצמו. אז מה הבן אדם יגיד? לא שווה לי המלחמה הזאת. אבל בזה בדיוק הנושא שפתחנו. עשיית הדשמיא שמלווה את האדם שמזכה את הרבים, שמה בצל. את כל שאר הדברים שיש, גם אם אתה לא מקבל גביע, גם אם לא כתוב השם שלך במודעות גדולות, עם קישוטים ונצנצים ואורות, אבל אתה מציל חיים. אתה גורם שבעצם הזיכוי הרבים שלך, אתה מחיה מתים. למה? כי בן אדם שהוא חוטא, הנשמה שלו מתה. לאט לאט, לאט לאט. אין לה אוכל, אין לה שתייה רוחנית. היא לא נושמת באופן רוחני, אז הנשמה קומלת וקומלת 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 וקומלת. זהו. כמו שלפעמים אדם עובר ליד איזה פרח, פתאום באמצע המדבר רואה איזה פרח, כולו כמוש, כולו מקומט, השמש כבר גמרה עליו. והאדם מנסה לעורר את הפרח, ושם קצת מים, שם עליו סככה, מצל, ואז לאט לאט הפרח גודל ופורח, הוא הציל את החיים של הפרח. אותו דבר, ככה בחיים, כשאדם רואה... נשמה קומלת. מבחוץ הוא יכול לראות, כן, עם סחבק, עם החבר'ה, צוחק, הולך, עוזר. אבל כשהוא בא ובעצם מציל את החיים, המדרש אומר, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. כל העולם הצלת. עכשיו, על ידי מה? על ידי מה? לא רק אם אתה עושה לו הנשמה כשהוא גוסס, לא רק אם קראת לאמבולנס, אלא קראת לרב, שידבר איתו. אתה דיברת איתו. אתה... גרמת לו בעצם לפרוח מחדש, לחיות מחדש. וזה בעצם הסייעתא דשמיא הגדולה שיש למצילים חיים גם באופן גשמי וקל וחומר באופן רוחני. ואני אומר קל וחומר כי באמת אדם שמכניס את חברו לגן עדן, מעלותו יותר גדולה מאשר אדם שמכניס אותו לעולם הזה. מה? ובאמת אומרת הגמרא בבבא מציאה, <אח> אם בן אדם הולך ברחוב ומוצא איזה אבדה. והוא יכול להציל רק אבדה אחת, אחת של אבא שלו, אחת של הרב שלו. אומרת הגמרא, האבדה של הרב שלו קודמת. אוי, אוי, אוי. למה? כי אבא שלו הביא אותו לעולם הזה, אבל הרב שלו מביא אותו לעולם הבא. זה אומר, כשאנחנו מצילים ומזכים את הרבים, כל אחד ואחד שקיבל על עצמו ומשתכנע, ואומר, אני מציל, תבין, אתה במעלה יותר גדול מהרופא הבכיר שצריך ללמוד 20 שנה. בשביל לדעת, לנתח, להוציא איזה גידול, לעשות ניתוח לב פתוח, לסדר את המוח, כמה כבוד הוא מקבל, כמה תעודות הוא מקבל, כמה פרחים, כמה כסף. אתה במעשה הקטן שלך, בהרצאה הזאת, בקירוב הזה, 
ב- ברעיון הזה שאמרת, ב- ב- בנחמדות שפנית אליו, הזמנת אותו אליך לשבת, כמו שהרב ירון עשה, ועושה, ויעשה, שמכניס אורחים לתוך הבית שלו, ומראה להם את היופי שביהדות. הרבה יותר מהפרופסור שם, שנמצא בבית חולים, עם סכין מנתחים, וחותך, ועושה, ומקבל את כל הכבוד והיוקרה. הצלת חיים הגדולה זה בהחזרה בתשובה וקירוב ליהדות. ובאמת הסייעתא דשמיא שיש לבן אדם בכל הדרכים. בן אדם יגיד רגע מאיפה פרנסה. אם אני אעשה זיכוי ערבי מאיפה פרנסה. אתה יודע מה? אני לא אבטל את כל הפרנסה, אבל צריך קצת שעות להקדיש לזיכוי ערבים אמרתם. אבל זה יהיה על חשבון הפרנסה. מה עושים? זה, זה, זה מתי שזה, איפה שאנחנו מגיעים לסוף הפסוק. הוא אומר, ויאמינו בהשם. ויאמינו, אתה מאמין בהשם? אם אתה כבר, אכפת לך על היהודי, בגלל שהוא הבן של השם. אכפת לך על היהודייה, בגלל שהיא הבת של השם. אז ברור שיש לך קצת אמונה. קצת, אולי לא אמונה שלמה, עוד לא הגענו לזה, אבל יש לך אמונה, אתה יודע מה זה השם יתברך, אתה יודע את הכוח שלו. אז זהו. אז תחשוב לעצמך באופן הגיוני. אם היה איזה אבא, אבא עשיר מאוד, אבא הכי עשיר בעולם. הכי עשיר בהיסטוריה, אין כמוהו. מסכן, נאבד לו אחד מהבנים שלו. היו לו הרבה בנים. אחד מהבן הכי יקר שלו, נאבד. הוא שולח טקסטים לכולם, כתבות בעיתון, באינטרנט, כל, הכל, הוא ישלם כל מה שהוא... אין, 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 הוא חייב למצוא את הבן שלו, הבן היקר שלו. אתה יום אחד רואה את ההודעה? מה זה? מסתכל על הילד? אה! הבן שלו. זה הוא, זה הבן שלו! אה! אתה בוא, 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 חמודי, בוא, אני אקח אותך לאבא. אתה מביא אותו לאבא. אז תגיד לי, האבא הזה, העשיר הזה, הגדול הזה, החשוב הזה, שפרסם בכל העולם על הבן היקר שלו, אתה חושב שייתן לך סטירה או משהו כזה? אתה חושב שהוא יכאיב לך? אתה חושב שהוא יעשה משהו לא טוב לך? ו- ויקפיד עליך ויעשה לך בעיות עם הפרנסה? רק באופן הגיוני, זה לא צריכים אפילו לה- להבין ולדעת את כל הסוגיות בתורה, זה רק באופן הגיוני. אבא הזה, אדרבה, הפוך, ייתן לך את הכל. אתה נהיה הבן שלו עכשיו. הבן המיוחד, הבן המיוחד. אז זה מה שבן אדם חייב להבין. מתי שאתה אומר, יש לי אמונה בהשם, אי אפשר להגיד, יש לי אמונה בהשם רק מתי שיהיה מצב טוב. יש לי אמונה בהשם, מתי שאתה אומר אמן, אתה אומר אל מלך נאמן. ראשי תיבות, אל מלך נאמן. מה זאת אומרת אל מלך נאמן? אל מלך נאמן זה מתי שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, הוא מקיים אותו. אז אם אתה מחזיר לו אחד מהבנים או הבנות היקרים שלו, אז ברור שהוא נאמן. הוא ייתן לך את השכר. הוא לא יגיד לך, לא, 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 תביא, תביא את הבנים, אבל אתה תהיה הומלס. אז איך אתה תחזיר את הבנים שלו בתשובה אם אתה הומלס? הפוך! אה, אתה החצרת את הבן שלי? אתה יכול להחזיר עוד אחד? עוד... מה אתה צריך? אתה צריך קצת כסף. או, קח, קח, קח מה שאתה רוצה. תביא עוד, תביא עוד. בן אדם מביא לך יהלומים כל יום, אתה אומר לו, או, אפשר להביא עוד? כן. מה אתה צריך? צריך קצת כסף, צריך קצת פרנסה, צריך קצת שלום בית, צריך קצת דברים טובים. לחיות בעולם הזה? למה לא? וזה באמת, נחזור למה שהרב אמר על העניין של הכבוד שאנשים שמצילים את הגוף של האדם מקבלים נגד האנשים שמחזירים אנשים בתשובה ומצילים את הנשמה. יש כמה וכמה סיפורים באמריקה שעברו בשנים, בשנים האחרונות שאיזה בן אדם מציל מישהו שנפל ברכבת, עשו עליו כתבה, שמו בחדשות, כותבים עליו ספר רב גדול שהחזיר 100,000, 150,000 יהודים בתשובה, לא מפסיקים לחפש, לחפש ולדקדק בכל דבר ודבר ולראות איפה אפשר להפיל אותו. איך זה? איך זה יכול להיות? אחד מהדברים שאנחנו נתחיל וניתן לרב לה, 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 להשלים את כל הדבר הזה, זה המחשבה היא שהיד שרה אומר, או, oh, אתה החזרת את הגוף שלו? או, oh, זה הפועל שלי. תודה רבה. בוא ניתן לו כבוד, בגלל שאתה עזרת לי, 
למפעל שלי, של ה... של ה... הוא, זה בן אדם שחוטא, זה בן אדם שעושה עבירות, הוא פרויקט שלי. אז בטח שניתן לו כבוד ותודה רבה. זה הגוף. <laughs> זה הגוף. <laughs> זה שמחזיר את הנשמה, היצר אומר, מה? אתה גונב לי את הפועלים שלי? זה פועל אקסקלוסיבי, כבר 30 שנה עובד בשבילי, אתה לוקח אותי לוק... ומחזיר אותו לאבא שלו? מה, אתה רציני? לא, אני אלך נגדך. וזה אחד מהדברים שגם, באופן הגיוני, צריכים להבין את זה. ברור שיהיה בעיות והפרעות, אבל כל עוד שאנחנו מאמינים באבא בשמיים, אבא אמיתי, אנחנו מבינים שבסוף הכל יהיה טוב, הכל יסתדר, הכל ביד של השם הגדולה. זהו, אבל בן אדם צריך להבין שיהיה הפרעות, יהיה הפרעות, אבל מה אפשר לעשות בשביל להתמודד עם הזמנים הקשים, מתי שבן אדם מתווכח, מתי שבן אדם לא כל כך מקבל את מה שאנחנו אומרים, מה אפשר להגיד, כבוד הרב? אבל זה בעצם הפסוק הזה, המדהים שבחרת, לפתוח את השיחה הזאת, ויאמינו בה השם ובמשה עבדו, ככה הוא מסיים. אבל אם אנחנו נסתכל לפני כן, אנחנו נראה שכשעם ישראל יצא ממצרים, עברו קשיים. המצרים רודפים אחריהם, מגיעים לים סוף, נמצאים במצב של חוסר אונים, מדבר, נחשים, עקרבים, מוקפים בחיות רעות, לא יודעים מה לעשות, נילחם, נחזור, ניכנע, נצעק, לא יודעים מה לעשות. לא, מה, מה עושים? לפעמים אדם, הוא יצא ממצרים, או הוציא ממצרים, משה רבנו. ומשה רבנו בעצמו היה במצב כזה קצת של חוסר אונים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק עליי? דבר אל העם ועיסאו. מה אתה צועק? עכשיו זה לא הזמן להתפלל. עכשיו זה הזמן ללכת, להתקדם. זה בעצם, בעצם אם אנחנו דיברנו שהרעיון שאדם שמחזיר בתשובה הוא בעצם מוציא אנשים ממצרים, מ-49 שערי טומאה, אז אנחנו רואים שגם כשרדפו המצרים אחרי עם ישראל, וגם כשהיה להם את הקשיים, וגם כשהיה להם הכל, כל זה תורה מספרת. התורה לא אומרת, או, oh, יצאת ממצרים, שמעת לנו משה רבנו? חיכה לכם במדבר, מזגנים, עוגות עם קצפת, תותים, כל מי ש... זה לא כתוב. על ההתחלה עכשיו יצאו, מה אתה רוצה? כל העם האמין במשה רבנו. לעזוב ולצאת למדבר, מיליונים של ילדים, אנשים, אתה, זה לא הגיוני, מה אתה עושה? מאמינים במשה הולכים. טוב, נו, איפה הקצפות? איפה הפירות? איפה העוגות? כבר יש הפרעות. כבר על ההתחלה יש הפרעות. אבל אחרי זה, הקדוש ברוך הוא... פתח להם את הים, עשה נס היסטורי שלא היה לו אח ורע. כל מימות שבעולם נבקעו. Mm. מה זה אומר כל מימות שבעולם? בן אדם בסין ישב עם כוס מים, נבקע לו ה... <פש> מה קרה? <פש> למה הקדוש ברוך הוא עשה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, תקשיב, הבנים שלי יצאו מתוך טומאה. משה רבנו שהחזיר אותם, מתוך הטומאה החזיר אותם אליי, נמצא במצב כאילו של מתפלל להשם, והקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, עזוב, אתם סומכים בי? אתם בוטחים בי, ויאמינו בה השם ובמשה עבדו, תתקדמו, הכל יסתדר. ולא רק שהכל יסתדר, כל העולם יכירו וידעו כל יושבי תבל בנס העצום שאני עושה לכם. <אז> זה אומר שכשאנחנו, אדם מתחיל להחזיר בתשובה, מתחיל להוציא אנשים ממצרים, הוא לא ייבהל אם המצרים רודפים אחריו, זה בדיוק כמו שאמרת. הם היו פועלים, לא 30 שנה, 210 שנים, <אז> והם רודפים ורודפים ורוצים אותם חזרה. ואחים רואה הם כועסים על משה רבנו, מה זאת אומרת אתה לוקח? ובעצם האדם פה בתפקיד של משה רבנו קטן, הוא מוציא אנשים, נשמות, מתוך הסטרחה, מתוך כוחות הטומאה, והם רודפים, והם רודפים, והם רודפים. ובאמת יש רמז, כתוב ויקח 600 רכב בחור, על הפסוק הזה המקובלים אומרים שהם לקחו איתם איזה קליפה אחת של טומאה, שהיא גם רצתה את היהודים חזרה. ביי, ביי. הם, היא בעצם נתנה להם כוח לרדוף ככה, זה לא הגיוני, מה אתם רודפים? עשר מכות הוציאו לכם את הנשמה, ועד בכלל, לא נשאר להם כלום. ובכל זאת. דאמת, מה אתם מוציאים? הכוח של הטומאה אמר, יש לי פה מיליונים של אנשים שהיו עבדים שלי 210 שנים, לא עבדים פיזיים. הרי עם ישראל במצרים ירדו ל-49 שערי טומאה, עבדו עבודה זרה, היו, היו ברמה... אז הקליפה הזאת רדפה, רדפה, רדפה אחריהם, והיא בעצם נתנה כוח למצרים, שהם היו הפועלים של אותו כוח טומאה, להחזיר את עם ישראל למצרים. באים עם ישראל, ונכנסים במצב הזה, במצוקה הזאת, בהשוואה אלינו, זה בעצם האדם שמחזיר בתשובה, עם שאר האנשים שחוזרים בתשובה, ופתאום רואים ניסיונות, פתאום רואים קשיים, מה חלק אמרו? בואו נחזור למצרים, נחזור בשאלה. חוזרים בשאלה, 
קשה מה זה, בעולם! שמרתי שבת, למה לא זכיתי בעלות היום ראשון? זה, זה, זה הבעיה, אנשים לא מבינים מה, <laughs> מה, מה תכלית החיים, חושבים שכאילו, לצערנו, להבדיל מיליון, מיליון הבדלות, אבל מח... מתייחסים להשם כאילו הוא סנטה קלוס, כאילו הוא חייב לנו משהו. כן. עשינו, עשינו ממש דרשה שלמה על זה ב... לפני, באנגלית, וממש הסברנו לאנשים, שמע, בן אדם מתפלל, מתפלל להשם, רוצה משהו, הוא לא מקבל את זה, הוא מתאכזב עם השם, זה היה עצבני עליו, כאילו חייב, כאילו הקדוש ברוך הוא חייב לו משהו. אז דבר ראשון, בן אדם צריך להבין, אם זה דבר טוב לך, אין לך מה לדאוג, תמשיך להתפלל. להתפלל, להתפלל, מתי שהגיע הזמן, כל דבר בעיתו, כל דבר בזמן שלו. אם ממש מגיע לך, ואתה ממש מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, זה סיבה מספיק שהוא יעזור לך. אם זה טוב לך. אם זה לא טוב לך, אתה לא יודע שזה לא טוב לך. הקדוש ברוך הוא כן יודע. הוא יודע את העתיד, הוא יודע את העבר, הוא יודע את ה... הכל הוא יודע. הכל, אין לו, הוא לא מוגבל בזמן. אז כמו ששלמה המלך הוא ביקש מהשם שלא יענה לתפילות שלנו שזה בשביל דבר שיש לו תוצאות לא טובות אז אם אתה מתפלל בשביל כסף נגיד, הבן אדם רוצה להיות מיליארדר והקדוש ברוך הוא אומר לס... הבן אדם הזה, המיוחד הזה יש לו תאווה של כסף והוא לא יכול לשלוט על עצמו לא יכול זה אם בן אדם, אתה... בן אדם יש לו בסיס נורמלי, חיים בסדר צדיק אתה נותן לו כמה מיליוני דולרים נהיה שם מרחם, נהיה עשו אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו, הוא לא יכול לעמוד בטסט, הקדוש ברוך הוא לא, לא רוצה ש... לתת לך טסט בכוונה שהוא יודע בוודאות שאין לך סיכוי לעמוד בו. אז לפעמים אנחנו לא מקבלים מה, ש... מה שאנחנו רוצים, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טוב לנו, אבל מה תקבל אם תאמין שהכל בידיים של השם, אז תוך כדי זמן או שהתפילה שלך תתגשם ואתה תראה את התוצאות הטובות, או שתקבל תשובה מהשם למה לא קיבלת. למה הדבר שחשבת שהוא טוב, הוא לא טוב? וזה באמת מה שאנחנו עברנו בעצמנו, בסיפור האישי, שהיינו חולים, ועם הרבה, הרבה הפסדים של כסף, והרבה רופאים, יותר מחמישים רופאים, מנסים להבין למה הבן אדם הזה הלך מבן אדם בן 26, בריא, עשיר, והכל טוב ויפה, לבן אדם שגוסס. גוסס! לא, 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 יכול, לא יכול לעמוד בלי לצעוק, לצרוח, וכאבים 24 שעות ביממה. ולא בשביל יום, יומיים, שבע שנים. בזמנים האלה, בכינו להשם, למה זה קורה, למה מפסידים, למה זה, למה, 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 למה. לא הבנו שכל מה שקרה זה הדבר הכי טוב בעולם שקרה לנו. לא הבנו, עכשיו מבינים. אז תוך כדי זמן, אנחנו פעם ביקשנו מהשם, הקדוש ברוך הוא, תן לנו את הכסף חזרה. בבקשה, צריכים את הכסף, את הכסף, את הכסף, את הכסף, וגם רפואה שלמה, גם טוב. תוך כדי זמן, הקדוש ברוך הוא ענה לנו. כסף אתה לא צריך, אל תדאג, אני אשלם לך את הבילים שלך, את התשלומים שלך, אל תדאג. הכל יהיה בסדר, כל שבוע, כל חודש, יהיה נס חדש, אל תדאג. תיתן, תיתן סיפור לקהל בבית. תיתן סיפור מה זה על ניסים של סייעתא דשמיא. הרי אתה, ברוך השם, עוסק רק בזיכוי הרבים מהבוקר עד הערב, עם אשתך הרבנית שתחיה, שתומכת ומסייעת, שתהיה בריאה, והיא לא, גם היא, יושבת, עקרת בית, מגדלת את ה... את הבת, בעזרת השם, בנים ובנות בעזרת עכשיו. השם. עכשיו, אז בן אדם אומר, רגע, אז מה אתה, מאיפה אתה מתפרנס? מה, אתה גונב אולי? <laughs> אתה, אתה, יש, יש לך מניות אולי עדיין בוול סטריט מהעבר? <laughs> הכל, הכל הלך. איזה, איזה סיפור יש לך לספר מהניסיון האישי שלך על סייעתא דשמיא, שזה בעצם הנושא של השיעור שלנו, על, על החיים, על היום-יום, לאכול, לשתות, דירה, מה עושים? היה... <laughs> איזה בחור אחד שבא אליי, אמר לי כמה, נתן לי הצעות שרוצה שאני אשקיע בעסק שלו. בזמנים האלה הם היה לי מיליוני דולרים, ומה שהוא רצה זה היה יחסית כסף קטן. נתן לי אולי איזה מ-50 עד 150 אלף דולר בשביל איזה עסק וכולי וכולי. אמרתי לו, כן, תשמע, זה רעיון נחמד. תן לי את זה על, תן לי את הדברים, את הפרטים, מה אתה רוצה, מה זה, מה זה. אין לי בעיה, יש לי את הכסף, הכסף כבר מוכן. בסדר. אולי עבר כמה ימים, הוא אמר לי, תשמע, אני עוד לא הכנתי את, ה... את כל הטפסים וכל הדברים, אבל אני עכשיו צריך, חייב לטוס ל... לארץ, 
ונלך לחתונה של אחות שלי, ואני כזה בצער כזה, בגלל שאין לי כסף מספיק בשביל החתונה שלה, בשביל המתנה וכולי וכולי. אז הבנתי, אמין, בן אדם לא אומר את הסיפור הזה בגלל שאני אחם אותו, או, הכל יהיה בסדר. לא מבקש ממני. אמרת, מה אתה צריך? הוא אומר, אתה יכול להלוות לי חמש אלף דולר? אז הוא כן, אני חושב לעצמי, אני אשקיע חמישים, מאה חמישים אלף דולר מינימום, עם הבחור הזה עוד אולי כמה שבועות. מה זה חמש אלף דולר? במיוחד, בן אדם מצטער, מסכן, לא מרגיש טוב, בסדר, קח. על המקום, נתתי לו שייק חמש אלף דולר. בחור נעלם. לא התקשר, לא כתב, כלום. טלפון לא עובד יותר, נעלם. לא שבוע, שבועיים, שנים. עברנו את כל מה שעברנו בעניין של הבריאות, עברנו כל מה שעברנו בעניין של ההפסדים בעסק, ברוך השם, כבר שכחנו על, הס... על, ה... על, ה... על הסיפור הזה. אולי עבר, אני חושב אולי איזה עשר שנים. כבר התחלנו להתעסק בעניין של הזיכוי הרבים, ברוך השם למדנו תורה, והתחלנו לחזק אנשים, לשלוח להם דיסקים וכל מה שאפשר. יום אחד, עוד היינו גרים בניו יורק, אני שואל את אשתי, יש לנו כמה חובות, כמה דברים שהם, כאילו, אני יודע שיש כמה דברים, דברים שהם אה, בעיות, זה דבר שאתה חייב לפתור את זה עכשיו. כמה אנחנו צריכים בשביל, בשביל לפתור את הבעיות האלה שהם כאילו בשביל עכשיו? היא אומרת לי, אנחנו צריכים 6,000 דולר. אבל ה-6,000 דולר הזה, אנחנו צריכים אותו ביום שישי. יהיה יום שלישי. יש לנו כמה ימים להשיג 6,000 דולר. מאיפה אתה משיג 6,000 דולר? הביזנס נפל, הפרנסה נעלמה, לא היה פרנסה, לא היה עבודה, לא היה קליינטים, לא היה שום דבר. אין. לא מניות, אין. אמרת בעזרת השם. לא עבר שעה ממה שהיא אמרה לי, אני מקבל טלפון ממספר מוזר. לא מכיר אותו, אין לי את זה בטלפון. אני עונה, שלום. עניתי באנגלית, בקשר באמריקה. היי, מה נשמע אחי? מה שלומך? מי אחי? מי זה? אני כרגיל, בזמנים האלה לא הייתי כל כך מתחבר עם ישראלים. הבחור הזה ישראלי, הוא אומר לי, תשמע, מה שלומך? הרבה זמן אני מנסה להשיג אותך. אני אומר, סליחה, אני לא יודע, מי אתה? מי זה? לא, זה כך וכך. אני חושב עליך כל שנה, ואיך שלא החזרתי לך את הכסף. אתה חייב, אז אמרתי לו, אני כבר לא מאמין, הוא אומר לי את השם שלו, שאלתי על הבן אדם הזה בכלל, עשר שנים עברו, מי זה, זה כבר, הפסדתי מיליונים כבר, אני חושב בכלל על החמש אלף דולר הזה. הוא אומר לי, תשמע, אני רואה מה שאתה עושה, ראיתי מה שיעורים, אתה רואה איך אתה מפיץ תורה באינטרנט וזה, אני מתחזק מזה, ואני רוא, אני, עכשיו, ת, תביא לי את החשבון בנק שלך, אני הולך לבנק עכשיו. אמרתי לו, מה? אני, תביא, תצא לי טקסט עם החשבון בנק שלך. כן, בסדר. עכשיו שלחתי לו טקסט, סגרנו את הטלפון, אולי עבר איזה חצי שעה, הוא אומר לי, סגור, הכנסתי לך את הכסף בבנק. וגם הוספתי לך מתנה ממני שיעזור לך בזיכוי הרבים שאתה עושה. עוד אלף דולר, חמש אלף דולר שאני חייב לך מלפני עשר שנים, ואלף דולר, בגלל שלא לוקחים ריבית, חס ושלום, אלף דולר נותן לך מתנה בגלל שאני יודע שכל הדברים שאתה עושה זה עולה כסף. קח, זה מתנה ממני. בן אדם מסתכל על הדברים, אין לי את המשפט טלפון שלו, לא שמרנו קשר בכלל. מאיפה הוא יודע בכלל שאני צריך כסף? מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע כלום? אם בן אדם לא מאמין בהשם אחרי שהוא שומע סיפור כזה, ואני אומר לכם, זה סיפור אישי, זה, 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 זה לא המצאתי את זה עכשיו, רק שתדעו, שום דבר שאנחנו אומרים לא מוכן. ברוך השם שפתחתי את הספר, פתחתי אותו בפסוק הזה, זה לא התכוננו, הכל סייעתי לדשמיא. אין, אין הכנות, זה מתי שבן אדם, כמו שלמדנו מהרב, בן אדם מוציא דברים מהלב, זה נכנס ללב. מתי שבן אדם מוציא מהלב, הקדוש ברוך הוא נותן לו את עשיית הדשמיא, הוא נותן לו את מה להגיד, דברים להגיד. את ה... כל הניסים והנפלאות האלה זה כל יום. כל יום יש נס. בן אדם רוצה סיפורים של ניסים, תתקשר אליי. תתקשר אליי, אני אגיד לך נס כל יום, כל יום יש ניסים. תתקשר לרב אפרים, כל יום יש ניסים. רק צריך בן אדם, התחלת הפסוק. ויהי ישראל את היד הגדולה. יא, תסתכל. שים לב, אתה רואה ניסים. תסתכל במראה, אתה רואה נס. תסתכל בחיים שלך, אתה רואה ניסים. יש ניסים בלי סוף. 
מיסים כאלה עם פרנסה? אין סוף, אני יכול להגיד, כל חודש זה נש, בגלל שאני לא עובד, הרב לא עובד. אבל ברוך השם, יש אוכל, יש בית, יש מה שצריכים. לא חיים באושר עם מיליוני דולרים כמו שהיה פעם, אבל לא צריך. אני יותר עשיר היום ממה שהייתי כל החיים שלי בעניין של הנשמה שלי, ואני יודע שמתי שבן אדם חוזר בתשובה, מתחיל לשמור שבת, מניח תפילין, ברוך השם, חתונה אורתודוקסית, האישה שומרת טהרת משפחה, מכסה את הראש, יש בחור אחד הולך לכולל, כל יום נהיה אברך, אנשים מתגיירים, כל המיליונים וכל הדברים לא שווים אפילו יו, שעה אחת, שעה אחת של היום לא שווים. וזה מה שבן אדם צריך להבין, שהשכר הוא כל כך גדול, השמחה היא כל כך גדולה, שהעשיית נשמעי שאני מספר לכם עכשיו, זה רק יום אחד. זה רק יום אחד. תקבלו את זה כל יום, אבל צריך סבלנות, צריך להשתדל, צריך להתגבר על העץ הרע, צריך להתגבר על השטן שהוא מפריע לך, בגלל שאתה גונב לו את הפועלים. אתה גונב לו את הפועלים, מה, אתה חושב שהוא יהיה נחמד אליך? לא יעבוד. וזה גם העניין שלי לחייב אותנו, שפעם שעברה דיברנו על העניין שעם ישראל הגיע להר סיני, ובגלל שלא אמרו שום דבר לערב רב שעבדו עבודה זרה, כמעט הקדוש ברוך הוא בר מינן כמעט השמיד את כל העם. עכשיו במדרש, פה במסכת עבודה זרה, גם למדנו את זה, והוא מספר על יעקב ועשיו. יעקב ועשיו זה הסמל של יעקב זה ישראל, עשיו זה אדום. ובאמת המדרש פה אומר בשם רב גדליה שור, אור גדליה, גדליהו, על פרשת תולדות, הוא אומר שבאמת, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את... יעקב ואת עשיו, הם באמת היו צריכים להיות מחוברים ככה וממש כאילו להשלים את העולם. יעקב היה האיש תם יושב אוהלים ועשיו היה איש יודע ציד, אז כאילו אחד משלים את השני. אחד משלים את השני, זה עושה זה, זה עושה זה, מגיעים להשלמת העולם, הכל טוב ויפה. אבל לצערנו עשיו לא נפל, נפל, לא עשה, אז, אז מה יעקב עשה? יעקב עשה את שתי העבודות. אז בצד אחד אתה אומר, או, יעקב שלם, יעקב צדיק, יעקב בסדר, הוא הרוויח. אבל זה שעשיו נפל, גם פגע בו, עד היום. כשעשיו זה אדום, אדום זה כל האויבים של עם ישראל. כל אלה, אם זה, אם זה הנאצים, אם זה כל האינקוויזיציות, כל, ה, כל הרע שיש נגדנו בהיסטוריה, מרומא וכל הדברים האלה, זה בא מעשיו. בגלל שעשיו נפל ולא עשה את התפקיד שלו, אנחנו עוד סובלים היום. אז אסור לנו להמשיך בדרך הזאת ולתת לחילונים להישאר חילונים, לתת לאתאיסטים להישאר ככה. לתת לאלה שלא אכפת להם מהשם להישאר ככה, לתת לאלה שהם באמת לא כל כך שומרים, אבל נראים שהם שומרים להישאר ככה, חייבים לחזק את כולנו, את כל עם ישראל. אי אפשר להשאיר ככה בגלל שאפילו אם אתה זוכה ואתה לומד תורה כל היום, ואתה ממש מרבית, נהיה תלמיד חכם ושומר מצוות, מקפיד על שבת, מקפיד על זה, מקפיד על זה, מקפיד על כל... אוקיי, בסדר, נהיית יעקב. להבדיל, אבל נהיית יעקב. אבל בכל זאת, הילדים שלך, הצאצאים שלך סובלים לדורי דורות. זה לא פייר, למה אתה כל כך אגואיסט? למה? עשיו עוד פה, צריכים להציל אותו. ובאמת זה כל כך מדהים, ה- ה- כל ה- 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 הסוג מחשבה הזאת, שבטוח שאולי לא אמרנו דברים חידושים מופלגים, אבל כל בן אדם פתאום, כשאתה שם לו מול העיניים את האמת, אומר וואו. צריך להציל את עם ישראל, חייב להציל את עם ישראל. ובשיעור הזה סקרנו בקצרה את עשייתא דשמיא שיש. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נדבר על איך אפשר להתחיל 
להציל את עם ישראל. בינתיים שיהיה ברכה והצלחה לכולם על עצם הרצון, על עצם ההקשבה, על עצם הפצת התורה, ויהי רצון שכולנו נזכה ביחד עם כל עם ישראל, לא נשאיר מישהו בחוץ, לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן, תודה רבה.